你到底想怎么着吧？什么怎么着？我刚见过丁爱宇。见了。你们都说什么了？你到底是想离还是不想离？我离不了。你离不了，你干嘛给丁爱宇开空头支票？你想让他等你一辈子？我是想跟他说实话，可是我一见到他，我是真的不忍心伤害他。你哪是不忍心呢？你是太残忍，吃着碗里看着锅里的。纪晓云，都这样了，你还逗他玩？你不觉得这么做太恶劣吗？我真没想到你会是这么一个人。哎，老王，老王，你听我说，我不敢听。不光是秦淑燕、丁爱宇，现在再加上我，我真不敢听你说什么了。我不知道从你嘴里说出来的哪个字是真的喂，喂，对方不说话。嗯。喂，季小雨，我恨你。对不起，你打错了，没事。没事，打错电话了。那胡子该刮了。季主任，对不起，公司档案里没有丁爱宇更多的联系方式。不过我已经安排人去找了。如果有什么消息的话，请马上告诉我。我有急事要找他。你放心，有消息我马上通知你。你看看。不看，不知道你葫芦里卖的什么药。这是我在丁爱宇的办公桌上看到的。五十八天，整整五十八天。我答应丁爱宇。给我两个月的时间办离婚的事情，现在就剩两天了。我现在能体会得到，丁爱宇这五十八天是怎么挨过来的。我太对不起他了。别在这儿说这些酸词儿，我这儿忙着呢，我不想听。老王，你在公安局不是有朋友吗？帮帮忙，报个案，找找他。怎么了？人没了，生死不明。有这么严重吗？他现在没音没信儿，无声无息的，该试的办法我都试了，就是找不着他。我要是他，我也会选择没音没信儿，无声无息，多消停啊。老翁，这不是消停，是像死一样的沉寂。我告诉你，我有种直觉。而且这种直觉相当不好。我知道你现在死看不上我，没关系，我也不求你再帮我什么忙了。但是你现在帮帮丁爱宇总行吧？如果丁爱宇现在真的有什么三长两短的话，我是有责任的。我现在真的是死看不上你。都什么时候了？你是怕丁爱宇死吗？你是怕担责任？一回事儿，两回事儿。好
，两回事。老纪，我托人打听了，还是没有丁爱玉的消息。已经过去一个多礼拜了，他什么消息都没有。再过一个星期，我估计他会回来。哎，老王，你怎么能这么肯定呢？再过一个礼拜，他的年假就用完了，他还得回来上班。这个姑娘，是个连命都不顾的人。她现在哪能有心思工作呢？她没你想的那么脆弱，是吗？我估计她是想找个地方，找点时间，自己帮自己疗伤。如果我没猜错的话，她是在故意躲着你，你就别找了。别说她，我都怕了。你现在又找她。你找着他说什么？你别说我说话难听。我从现在开始，我真的不敢相信你了。你就是在骗人。我想丁爱云也是这么想。秦书燕，你好。不好意思打扰你工作。嗯。有些话当着纪香云的面不好说。明白。季香云这两天状态不对。哦。你应该知道原因啊。看在咱们俩这么多年的朋友份上，跟我说实话。丁爱雨不见了，十几天了。一点消息都没有吗？对。我明白了，老纪也没别的意思，他就是怕丁爱玉出事儿，担责任。要是丁爱玉真的出什么事儿，他应该担责任。你好，吉笑云不在，我是找你的。我今天来是想给你道个歉，以前我没有勇气。现在你有勇气了，我非常高兴，经过这么长的时间，能有勇气向你道歉。不管怎么说，我曾经是你们婚姻的第三者。季霄云曾经答应过我，他会跟你离婚。我今天来就是想告诉你，这个结果。现在对我来说已经没有任何意义了。你不是他答应为你离婚的第一个女人，这样的事以前有过。我在英国的这大半年，谢谢你照顾我老公，希望你能原谅我。你要进屋说，还是站在门口说？我觉得你现在放开我比较合适。爱玉，是我对不起你，请你再给我一次机会，让我们重新开始好吗？你让我继续充当你的第三者吗？不，我会离婚的。爱玉，你听我说。今天我去找秦淑燕了，难道你希望我把她叫来吗？走的时候，麻烦你把门带上
你昨天晚上没回家住，是秦淑燕告诉你的。你打算怎么办？我打算和秦淑燕离婚。真的，真的。丁爱宇又答应等你了。答应了。别的没有打算。你好，你有时间吗？我想跟你聊聊。他现在已经不回家了，天天住在办公室里。丁爱玉。算我求你，你放了他吧。那你找错人了。我现在没有打算跟他一起生活，我和他已经结束了。你们夫妻要离婚，那是你们之间的问题，我无能为力。你回去可以问问纪霄云，到底是谁破坏了你们的家庭。就算是一开始他做的不对。你看在他已经有了家的份上，放了他吧。我没有把他捆在我身边，谈不上放与不放啊。秦淑燕，我已经跟你说过了，我跟他结束了。就算他离了婚，我也不可能跟他重新开始。你希望我还能做什么？难道希望我从这个世界上消失吗？阿宇啊，主管，钱绪闹完了，一切恢复正常。看看资料，下午去他们公司开会。好的。哎，主管，能不能换个人负责这个客户啊？有什么问题吗？我最近这段时间接触这个公司不太合适。啊，你和纪晓云的关系？我们已经结束了，所以这段时间我不想见他。爱宇，爱宇，开门！谁告诉你这事？开门，爱宇！你要不开门，我今天绝对不走，我绝对不走！以前是我太自私了，是我辜负了你。你不会忍心，忍心一直让我站在这儿到天亮的啊？啊，爱宇，那我们俩重新开始好吗？我答应你，我肯定会把婚给离了，我以后再不会惹你生气了。我不会让你再受委屈了，爱宇。真的，你相信我，我答应你，我肯定会把婚给离了。爱宇。喂，丁爱宇。纪晓云又喝多了，赖在我们家门口不走。我是不是应该给秦淑燕打个电话呀？别别别打，我来，我马上就来
，你你让丁爱宇把门给我开开。你喝醉了，走回去回去。哦，你是我的朋友不是？你是你就去让让他把门给我开开。我跟你说啊，你别闹了啊，你这样太过分了。不过分，我跟你说，毛毛主席都说过，对吧？有错不可怕，可怕的是知错不改。我我现在知错了。我想找一个机会改正我的错误，可他呢？他太过分了，他不给我这个机会。行，你喝多了，走走走，回去回去。我不回家了，我我要离婚了，我不回家。那你上我那儿住去，我哪儿都不去。老纪，你说你大晚上你坐在这儿，这街坊邻居看见影响多不好。我不怕，我什么影响我都不怕。闹过没有？你闹过没有？我跟你说，你别闹了啊！啊，丁爱宇，你把门打开，你太过分了，你要当面给我说说说说清楚。丁爱宇，你收住了啊！我告诉你，我可怕厉害。我不不，我不走。我，丁爱宇，你太绝绝情了，你，你给我说说清。嗯，老公，我我怎么跑你们家来了？好好想想。昨天晚上喝的太多了，我都喝断了片了，我什么都不记得了。别装，我喝醉过，我知道喝醉什么样啊！醉了时候都说自己清醒，等醒了就不承认，是不是？谁装了？我就记得昨天晚上我被你拖下了楼，我说你也不轻一点，你瞧瞧我这磕的，活该，自找。老翁，我和丁爱宇这事儿，我看你也甭管了，你管不了。嘿，你以为我愿意管啊？那要不是丁爱宇给我打电话，我管得着吗？我，他给你打电话了，哥们儿，哎，我最后再叫你一声哥们儿。我真得说是恨铁不成钢了。你看看你现在这个样，你还像个男人吗？你骗了人家，算是可恨；但是你现在这么纠缠不休的，应该算是可恶了。拿镜子照照自己，瞧你这德行，丁爱玉也是，他怎么会喜欢你这样？丁爱宇以前非常喜欢我，那是以前你蒙人家。别说那么难听，行不行？你信不信？我会让丁爱宇继续喜欢我的，老纪，你能不能给咱男人留点德行？老翁，德行能当饭吃啊！爱宇，主管，纪晓云公司这个案子，还非得你接手不可了？咱们的业务不算紧呢，好几个人手头都闲着呢。他们指定要你说，不然他们就换一家公司做宣传。这也太过分了吧！阿宇啊，你的情况我了解，但是你也为公司考虑一下。我们和他们公司合作好几年了，公司不想失去这个长期的客户。这完全属于假公济私，我现在就去找他。丁爱宇，我找季小云，他开会呢。他凭什么把个人问题联系到工作上？他这样做只能让我更瞧不起他。我明白，他是想控制我，这可能吗？太可笑了吧！你冷静点，我们找个地方说话。
。我们没有晚吧？没有，准时准点。去会议室吧。你也参加吗？当然。这么重要的会议，我不参加行吗？他也是有灵魂的，他穿过的所有里程都和一种完美的境界相呼应。你可以驾驭他，但你必须和他是一体的，是心心相印的，他才能够带你到达你要到达的地方。我的汇报完了，请大家给出意见。我非常同意你的宣传方案。这个方案如果能够顺利的实施，那么这款上市的新车身上将会笼罩一层神秘而高贵的光环。丁安宇，合同带了吗？带来了。我看这个合同，先别着急签吧。毕竟这是我们公司本年度里最重要的一次宣传活动，回头让我想一想。然后，我会把我的意见转达到你们公司的。我看这样吧，一会儿散会之后呢，大家一起吃个工作餐，毕竟大家都挺辛苦的，啊。好，就这样。谢谢季经理，工作餐不吃了，我们还是回去等您的意见吧。我送你。我要是不送，老季就该送你了。谢谢你。合同的事儿你别介意，早晚要签的。老季有点个人情绪，都理解吧？我能理解，你放心吧，我真的没事儿。再见。再见。你想说什么？你想骂我，对吧？骂吧。我干嘛骂你呀、啊？我就是想跟你聊聊天儿。你可能觉得我不太靠谱。我今天特别想跟你聊聊志气。志气，这词儿听起来是遥远了点儿啊。是啊，想想当初，也曾经指点江山来着，也雄心万丈来着，也曾想建功立业来着，可不知什么时候。那点雄心没了，这一天天的混着混着，把自己也混成凡夫俗子了。这是现实啊。是啊，上班下班，谈谈工作，签签合同，谁不想过好日子？哼，天天的你这么过，我这么过。你再看看周围这些男的，也都这么过。当男人也应该有男人的样吧。做男人怎么着也应该怜贫惜弱，肩上扛着责任。英雄难过美人关。我不是什么英雄，当然更难过这道关了。美人，岂止是刮骨钢刀，他简直就是要扒你的皮，抽你的筋。
抬抬手，放了丁爱玉